ফিলিস্তিনে যুদ্ধ চলছে সালাম তার আসার সময় কিন্তু একেবারে আমি এবং কেয়ামতের দূরত্ব এই এটা বলার পরেও তো চোদ্দশো পাঁচচল্লিশ বছর চলে গেছে নাকি দূরত্ব এখন কোথায় আসছে কি একেবারে নবীজি বলছেন আমি এবং কেয়ামতের মাঝখানে দূরত্ব এই দুই আঙ্গুলের ফাঁক দেখিয়েছেন সেখান থেকে দেড় হাজার বছরের বেশি চলে গেছে তাইলে এখন যে কোনো মুহূর্তে ইমাম মাহাদি আসতে পারেন ইমাম মাহাদি আসার পরে দাজ্জাল আসবে বোখারি মুসলিমের হাদিস আশা তো সাত কেয়ামতের আলামত কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ ইমাম মাহাদি যখন আসবেন তখন সিরিয়ার দিক থেকে একদল কাফের বেইমান তারা ইমাম মাহাদিকে শহীদ করার জন্য তারা করে যখন ইমাম মাহাদিকে হত্যা করার জন্য আসবে ইমাম মাহাদি তখন মদিনা থেকে মক্কার দিকে যাবেন মক্কার দিকে আর এই মক্কাতে তিনি প্রকাশিত হবে দাফন করে দেবে ফের মুসাকে তারা করেছিল হারুন আল্লাহ সাল্লাম বলি স্ট্যান্ডকে তারা করেছিল হত্যা করার জন্য আল্লাহ ফেরাউন আর তার সত্তর হাজার অনুসারী তাদেরকে লোহিত সাগরের নীল দরিয়া যেখানে এসে লোহিত সাগরে পড়েছে এই মোহনার এখানে সত্তর হাজারকে পানিতে ডুবিয়েছে দুরুদের সময় আমার কোনো কথা বলিনি দেখি দেখতে দেখতে কি হয় সালামের জব যেভাবে আপনারা দিলেন মনে হয় যেন পুরো মাস রোজা রেখেছেন রোজা রেখে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে মুসলমান কি বাঘের জাতি না বিড়ালের জাতি বাঘের মতো করে বলেন বাঘের সন্তান না বিড়ালের সন্তান ভাই বাঘের বাচ্চা যদি তার হুঙ্কার ভুলে যায় তার রক্ত তার অস্তিত্ব ঐতিহ্য এটাকে ভুলে যায় বাঘ একটা গর্জন করে চিৎকার করে পুরো পাহাড় বনভূমি থরথর করে কেঁপে উঠে এটাই তো বাস্তব আমাদের পূর্বপুরুষ তারা ছিলেন সেই রেখদা আসাদুল্লাহ আল্লাহর বাঘ আল্লাহর সিংহ আর তাদের জেহাদি খুন আমাদের রমরে রমরে শিরা ও পুসুরায় প্রবাহিত অনুরণিত যতদিন আমরা বাঘের মতো ছিলাম বাঘের রক্ত আমাদের মধ্যে ছিল পুরো দুনিয়া আমাদের পায়ের তলে এসে গিয়েছিল পুরো দুনিয়া আমাদেরকে ভয় করত আর সেই বাঘের বাচ্চা যখন আমরা এখন বিড়ালে পরিণত হয়েছি তখন কাঠ বিড়ালি ইন্দুর ওরা এসে আমাদের গালে লাথি মারে এটা বাস্তব আমি বেশিক্ষণ কথা বলবো না ভাই দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো মানুষ আমার ওয়াজের বয়স এই সাতান্ন বছর শেষ হয় এত বছর তো অনেক মানুষ হায়াত পায় না জীবনের বেলাভূমিতে এসে উপনীত হয়েছে সীমিত সময় আমি কথা বলবো এবং আমার কথার মধ্যে মূলত কোরআনে পাকের একটা আয়াত যে আয়াতটা আল্লাহ রবুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কোরআনের একটা সুরের মধ্যে চারবার উল্লেখ করেছেন চারবার সুরাটার নাম সুরে আল কামার আল কামার দামুন চাঁদ 
Abar Surya Asya Shams Di Sham Surya Or Shamsi Or Dohaha Surya Asya Najam Di Stars Surya Asya Hati Ki Surya Asya Pipila আমাদের চোখের সামনে জানা মতো দেখা মতো স্থল ভাগে যত প্রাণী বিরাজ করছে অবস্থান করছে হাতি তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আর পিপড়া এটা সবচেয়ে ছোট যদিও পিপড়া চাইতে আরো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এত ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যেগুলোকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না আপনার পায়ের নিচের একটা বালু একটা ধুলি কণা একটা বালু কণা সংগ্রহ করে এটাকে সাপ ধোয়া দেন সাপ ধোয়া যেন আর কিছু এটার সাথে না থাকে এরপরে বিজ্ঞানীরা সুখ্যাতি সূক্ষ্ম হীরার ছুরি তৈরি করে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে একটা বালু কণাকে দশ লক্ষ টুকরা করেছে দশ লক্ষ টুকরা একটা বালু এটাকে ভাই এক ভাগে কত কেজি পড়েছে এটা করার পরে বিজ্ঞানীরা এখানে সারেন্ডার করেছে আর টুকরা করা যাবে না একটা বালুকে দশ লক্ষ ভাগ করেছেন আর কত পরবর্তীতে আরেক দল বিজ্ঞানী আরো সূক্ষ্ম আরো শক্তিশালী যন্ত্র আবিষ্কার করে একটা বালুর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ এটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে অটম অটম এ টি ও এম পদার্থের কর্তৃত খণ্ডিত সর্বশেষ ক্ষুদ্রতম অংশ অটম এরপরে আর টুকরা করা সম্ভব না যায় না যাবে না আমার ভাই আপনারা যারা ওলামাই কেরাম আপনারা এটাকে সরে আকায়দে নসুবিতে পড়েছেন পদার্থকে কেটে কেটে এত ছোট করে ফেলা যার পরে আর কাটার কোন জাগার অবকাশ নেই কাটা সম্ভব নয় এটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে অটম পদার্থের কর্তৃত খণ্ডিত ক্ষুদ্রতম অংশ অনু অনু অটম ইংরেজি বাংলা অনু একদল বিজ্ঞানী এটাকে আবার মাঝখান দিয়ে কেটে দুই ভাগ করেছে করার পরে তারা দেখেছে যে অর্ধেক ম্যাসকুলিন অর্ধেক ফ্যালিনিন অর্ধেক পুলিঙ্গ অর্ধেক স্ত্রীলিঙ্গ অর্ধেক মোজাক্কার অর্ধেক মোয়ান্নাস একদল বিজ্ঞানী সেখানে সারেন্ডার হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন ওখালাক নাকুম আজওয়াজা সুরে ইয়াসিনে আরেক পর্যায়ে আল্লাহ বাক বলেছেন সোহান আল্লাহ জি খালাকাল আজওয়াজা কুল্লাহ মহিয়ান গরিয়ান অসীম করুন দয়াবান রহিম ও রহমান বিচার দিনের প্রধান ওই মহান মালিক যিনি এই বিশ্ব চরাচরের প্রত্যেকটা বস্তুকে জোড়া হিসাবে সৃষ্টি করেছেন জোড়া ছাড়া কিন্তু আল্লাহর কোন সৃষ্টি নেই আচ্ছা ভাই আমরা জানি নুয়াল সালাত সালাম ইমানদারদের জন্যে বিশ্বাসের কিস্তি সেই জাহাজে সব রকমের প্রাণী এক জোড়া করে নিয়েছিলেন নাকি এক জোড়া বলতে আমরা কি বুঝি দুইটা একটা মোজাক্কার আর একটা মোয়ান্নাস এই দুইটা সব প্রাণী একার বিরাট থেকে ক্ষুদ্র পর্যন্ত এই একটা মোজাক্কার একটা মোয়ান্নাস নেগেটিভ পজিটিভ পুলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এইভাবে এক জোড়া করে না নিয়ে যদি শুধু গরু অথবা ছাগল এটা দিয়ে সাততালা পুরা জাহাজটা বোঝাই করত ইতিহাসের অনেক পূর্ব যুগে এগুলো খাওয়া শেষ হয়ে যেত স্তর ফুরিয়ে যেত আমি কি বুঝাতে পেরেছি পেরেছি 
আর হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ এত বরকত রেখেছেন প্রত্যেক কোরবানির ঈদে কত লক্ষ গরু জবাই হয় বলেন এই বাংলাদেশে বাইরের দুনিয়ার হিসাবের দরকার নেই কত লক্ষ লক্ষ ছেলের বিয়ে গরু জবাই করা লাগবে মেয়ের বিয়ে গরু জবাই করা লাগবে মেহমান দাওয়াত দিয়েছেন গরু জবাই করা লাগবে রমজানে আল্লাহ রাস্তে খানা খাওয়াবেন গরু জবাই করা লাগবে আচ্ছা বলেন বছরে কত লক্ষ লক্ষ গরু জবাই হয় কুত্তা কয়টা জবাই হয়েছে বলেন গরুর সংখ্যা বেশি না কুত্তার সংখ্যা বেশি বলেন গরুর সংখ্যা বেশি গরুর সংখ্যা বেশি করেন না গরু সুমারি যেটা করা সম্ভব নয় প্রিয় দিনী ভাইয়েরা একটি বার লক্ষ্য করুন আল্লাহ বাহাকের এই সৃষ্টি এটাকে আল্লাহ এত ভারসাম্যপূর্ণ এত ব্যালেন্সড এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন আর সে আজিমে বসে তিনি এটাকে পরিচালনা করছেন একটা সুস কুন কুন এটা হয়ে গেছে চল চলছে কতদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন মালিকের ইচ্ছা নাকি বর্তমান দুনিয়ার সুপার পাওয়ার যেগুলো আমেরিকা বলেন রাশিয়া বলেন চায়না বলেন ফ্রান্স বলেন জার্মানি বলেন সব সুপার পাওয়ার একত্র হয়ে যদি সিদ্ধান্ত নেয় কে আমার শুরুর আগে দিয়ে যে আমরা কোন ফাইয়া কোনের মাধ্যমে এটাকে ভাঙতে দেব না আমরা জোড়া তালি দিয়ে ঠেলে ঠুলে এটাকে আরো বিশ দিন বা বিশ বছর দাঁড় করায় রাখব পারবে বোধ হয় পারবে পারবে না তাইলে তার এক কোনের উপরে আমরা টিকে আসি আর যেই মুহূর্তে তিনি আবার বলবেন খালাস খালাস খেলা শেষ তোমরা সব মাটিতে একাকার মেশাকার হয়ে যাও পুরা দুনিয়া মিলে জোড়া তালি দিলেও কোনো কিছু করতে পারবে প্রিয় ভাইয়েরা ইয়াসার লাল কোর আন আল ইজেকরে ফাহাল মি মোদ্দাকের অলাকাদ তারা গাছে নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে ইয়াসার না আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করেছি আল কোরআনা এই কোরআন জেকরে যারা কোরআন পড়তে চায় কোরআন পড়া সহজ যারা কোরআন মুখস্থ করতে চায় মুখস্থ করা সহজ যারা একবার মুখস্থ করে মরণ পর্যন্ত স্মরণ রাখতে চায় কোরআন স্মরণ রাখা সবচাইতে সহজ যারা কোরআন পড়ার পরে বুঝার পরে কোরআন অনুযায়ী চলতে চায় বলতে চায় করতে চায় কোরআন অনুযায়ী জীবন চালানো আমি আল্লাহ সবচাইতে সহজ করে দিয়েছি কোরআনি জীবন এটাই চাইতে সহজ জীবন কিন্তু আর নাই কিন্তু আমরা এই সহজ জিনিসটাকে বাদ দিয়ে বা সুরে ফাতেহা কয় বছর বয়সে মুখস্থ করেছেন চার বছর মোটামুটি আমরা একটা রাউন্ড ফিগার হিসাব করি চার বছর এরপরে বাকি সুরে অংশ আপনি মুখস্থ করেছেন দৈনিক পাঁচ আত্ম সালাদ যারা ঠিক মতো আদায় করেন তারাই কোরআনে পাকে প্রথম সুরা সুরা ফাতেহা দৈনিক কয়বার পড়েন বলেন ফরজে লাগে সুরাই ফাতেহা ওয়াজিবে লাগে না কি লাগে জোরে বলেন না বেতেরে সুন্নতে ওয়াজিবে সলাতে আইবাবিনে ইসরাকে সুরাই ফাতেহা না পড়লে তো নামাজই হবে না ঠিক কি না বলেন চার বছর বয়সে মুখস্থ করেছেন এখন আপনার বয়স আশি বছর প্রত্যেক দিন কয়েক ডজন বার কয়েক ডজন বার এই সুরাটা আপনি তেল করেন নামাজের মধ্যে ঠিক কি না আচ্ছা কোন ক্যালকুলেটরে এই হিসাব আপনি দিতে পারবেন না কত লক্ষ বার পড়েছেন ভাই পড়তে পড়তে কার মন তিতা হয়ে গেছে একটু হাত দেখান কি এত মানুষের মধ্যে একটা হাত পাইলাম না 
যে যত বেশি পড়েছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে বাড়ছে তাহলে বুঝা যায় একটা মাত্র জিনিস যেটা এখনো বেইল আছে নোয়াখালিদা কথা যেটা এখনো লংজিভিটি আছে ফিটনেস আছে বাংলাদেশ হওয়ার পরে যেভাবে ভাই এক পর্যায়ে শুরু হয়েছিল আমি তুলনা করছি না করানোর সাথে ভুল বুঝবেন না বুঝার জন্য বলছি রমেশ শীলের বানানো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান শেফালি ঘোষের গাওয়া কল্যাণী ঘোষের গাওয়া ওপরানের তালতো ভাই সিডি দিলাম ভট্ট দিলাম নয়লা কিল্লাই বাইন্দুয়ার্দি আইসো তুমি নিশির কালে মা বাপেরে লাগাই দিব মাংস দেখিলে বুড়ায় শুনে জোয়ানেও শুনে বাচ্চায় শুনে দোকানে হাটে ঘাটে বাজারে সব জায়গায় মহেশ কাইল্লা পানের খিলু তারে বানাই খাওয়াইতাম মনে করেন এটা ছিল চার বারো আটচল্লিশ চার যুগ সাড়ে চার যুগ আগে এখন এগুলো আছে আছে এখন এটার ক্যাসেট একটা যদি কেউ লাগায় তিনজনে গাই বাদ দে নতুন কি আছে দেখ নতুন কি আছে দেখ এগুলো পুরানো আউটডেটেড ইনভ্যালিড এগুলোর দরকার নেই নতুন কি আছে দে কোন একজন নামাজি মাসিক মাগরে শ্যামাল জন্য পুরো বিশ্বে আপনি খোঁজ করেন যে সুরে ফাতেহা লক্ষ 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 বার পড়েছি পড়তে 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 এখন আর পড়তে ইচ্ছা করে না এমন একজন আসেন যিনি যত বেশি পড়ছেন পড়েছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে বেড়েছে তাহলে বুঝা যায় একটা মাত্র জিনিস লাইফ লং আর এই লাইফটা বলতে আমি আপনার লাইফ আমার লাইফ না কেমন পর্যন্ত দুনিয়ার এই অস্তিত্ব যতদিন আছে কোরআনের গ্রহণযোগ্যতা ততদিন আছে থাকবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল্লাপুর সিনিয়র মাদ্রাসা এত দাম চলে ঐতিহ্যবাহী ডিনি প্রতিষ্ঠা আব্দুল্লাহ হাট আমি এর আগেও এসেছিলাম এখানে তেইশ যে ফাজেল মাদ্রাহাটা গুণগত মানে গুণগত মানে লেখাপড়ার দিক থেকেও ভালো আপনার একটা দুইটা সন্তানের মধ্যে অন্তত দোনোটা দেন এটা আমি বলবো না বললেও আপনি মানবেন না আপনার তিনটা ছেলে আছে একটা মাদ্রাহায় পড়ান কোরআন শিখান আলেম বানান আপনার আমার আমাদের সবাই তো মরা লাগবে লাগবে না আপনার গ্রামের এক সবের আলী মনে করেন রাতে ডায়রিয়া হয়ে সবের আলী মারা গেছে কারণ আমি সবের আলী থাকলে আবার ভাই রাগ করিয়েন না আমি বুঝার জন্য বলছি পরের দিন সকালে সবের আলীর মরা লাশ জানাজার জন্য মাঠে এসেছে মাঠের সকল পর্যায়ের লোক জানাজার জন্য হাজির হয়েছে এখন গ্রামের যিনি সর্দার মাতব্বর তিনি বলেন সবের আলী তোর বাবার জানাজার কে ইমামতি করবে তুই হুকুম দে এই নিয়মটা আপনাদের এলাকায় বোধ নাই আছে আছে তাই যে সবের আলী যদি হুকুম না দেয় একবারে এই জমানার সবচেয়ে বড় পিসা বেশি জানা যা পড়াইলেও হবে না কেন হত্যাকার সবের আলীর আর এই সবের আলীকে আল্লাহ বলেছেন মরার আগে তোমার একটা ছেলেকে তুমি সাহেবে কোরআন বানাও সাহেবে দিন বানাও একটা ছেলেকে আলেম বানাও তোমার এই ছেলে যখন আলেম হয়ে দিন শিখা শিখানো দিন প্রচারের কাজে লাগবে তোমার এই ছেলে আর আমি আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকবে না তোমার এই ছেলে আমাকে যা বলবে আমি আল্লাহ তা করব তোমার এই ছেলে আমি আল্লাহর কাছে যা চাবে আমি আল্লাহ তা দেব আবার আরেকভাবে বুঝেন দাওয়াতুল মাজলুম দুঃখী ব্যক্তি এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নাই এই হাদিসটাই আরেক সনদে আরেক বর্ণ নাই 
দাওয়াতুল মাজলুমে মোস্তা যাব দুঃখী ব্যক্তি দোয়া করলে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন যেই রাতে সবের আলী কলেরায় মারা গেছে পরের দিন সকালে সবের আলীর মতো মজলুম দুঃখী দুঃখী সে এলাকায় বোধ হয় আরেকজন আছে যার বাপ মারা গেছে সে জানে সে বোঝে সবের আলী যত প্রাসণ্ড হোক সারা রাত কেঁদেছে সকাল থেকে কেঁদেছে চোখ দুইটা লাল হয়ে গেছে খুলে গেছে এখন এই সবের আলী তার বাপকে অনন্ত জীবনের জন্য আপনি পাঠাচ্ছেন আরেক জগতে নাকি কোন জগতে মাতা কামাতা লাই হে কেয়ামাত যে লোকটা মরে যায় তখন থেকে তার কেয়ামত আরেকটা জীবন কেয়ামত পরকালের জীবন অল বাসে বাদাল এটা শুরু হয়ে যায় দুনিয়া সীমিত জীবন গনা গনা দিন মাসের জীবন এটা শেষ এখন সবের আলী বাপকে এমন এক জগতে আপনারা পাঠাচ্ছেন আজকে যে জগৎটার যে সময়টা শুরু আছে কিন্তু শেষ অনন্ত পারলৌকিক জীবন অনন্ত আখেরাতের জীবন এখন আল্লাহ নবী আমাদেরকে বলেছেন তিন রকমের মানুষের দোয়া আল্লাহ টেলিগ্রামের আগে কবুল করেন দুঃখী মানুষের দোয়া মজলুমের দোয়া মুসাফিরের দোয়া এই তিন রকম মানুষের দোয়া আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন এখন এই সবের আলী আজকে তিনজনের একজন নাকি তিনজনের একজন সবের আলীর মতো দুঃখী এই এলাকে কি আজকে আরেকজন আছে আছে নাই এখন আল্লাহ নবী বলেছেন সবের আলী তুই যা তোর বাবা তোরে কোরআন শিখাইছে তুই আমি নবীর ওয়ারিস তোর মাঝে আর আল্লাহর মাঝে আজকে কোনো পর্দা নাই তুই কেন্দ্রে কেন্দ্রে তোর বাবা আল্লাহর সামনে রেখে জানাজার মধ্যে যখন বলবি রব্বের হাফুমা কামা রব্বাই সগীরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আর সে মো আল্লাহ থর থর করে কাঁপতে শুরু করবে যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক তোর বাবাকে ক্ষমা ঘোষণা না করবে সে পর্যন্ত আরসের কাপন থামবে না আমি বুঝাতে পেরেছি তাহলে জানাটা সবের আলী পড়াবে আর এই সবের আলীকে আল্লাহ কিন্তু শিখিয়ে দিয়েছে যে অনন্ত জীবনের দিকে বাপকে যে পাঠাচ্ছ এখন তার বড়লাশটা সামনে রেখে তার কবরটা সামনে রেখে তুমি শুধু এইভাবে আমি আল্লাহর কাছে আমি মালিকের কাছে আমি আহাকামুল হাকিমিনের কাছে একটা দরখাস্ত এইভাবে করো রব্বের হাম হুমা আল্লাহ আকবর আচ্ছা ভাই আপনাদের এই নোয়াখালীর মুন্সেফ তিনি যদি আপনি কোনো একটা মামলায় যেইভাবে হোক আজকাল তো নীতিগতভাবে জড়ায় না মামলায় জড়ায় যারা অনৈতিক ভাবে ঠিক কি না বলেন নৈতিক ভাবে না অনৈতিক ভাবে এখন বিচারক বুঝতে পেরেছে আপনি মজলুম এখন বলেছে এই দিকায় তুই এইভাবে 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 একটা দরখাস্ত আমার কাছে জমা দে কে বলছে বিচারক নিজে এইভাবে একটা দরখাস্ত কর আপনি বলেন কিভাবে করবো কি লিখবো তুই শুধু লিখবি ও মাই লর্ড ইউর অনার প্লিজ your excellency please your royal highness i want your kind mercy rabbir ham huma kama ami mohan malik ah kamol ah kemin tor babar molalar samne rekhe tu shudhu ei bhabe amake bolbi rabbir ham huma shonge shonge tor babar jiboner ananto shesh guna ami allah maaf kore diye tor babar jonne behesht o ajab kore debo ভাই তাহলে একটা ছেলেকে আলেম বানানোর দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আজকাল তো সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়েছে পুরো দুনিয়াকে আজাদিল এবং ইবলিস দাজ্জালি শক্তি গ্রাস করে ফেলেছে আজকাল অনেক গার্জিয়ানও মনে করে আলেম বানাবো কেউ রাজাকার বলবে কেউ চরমপন্থী বলবে কেউ এটা বলবে ওটা বলবে ঠিক কিনা বলেন নবীকে ওটা এগুলা বলে নাই না আপনারা জবাব দিচ্ছেন না কেন 
নবীকে পাগল বনে নাই রাজুলুম বিহি জুন্নাতুন আরে মোহাম্মদের তো আপার চেম্বার খারাপ আবার আরেক কারো টিটকারি দিয়ে বলে বাই তা দিয়া হরফে জল আগে এনেছে রাজুলুম বিহি জুন্নাতুন মোহাম্মদের তার সিঁড়ে গেছে তার সিঁড়া বুঝেন কেউ বলে ডাইরেক্ট পাগল কেউ বলে আপার চেম্বার খারাপ আর অনিদেব মগিরা সে নবীকে অপেক্ষ ভাষায় গালাগালি করত মিথ্যাবাদী বলত অন্য কাফেররাও বলত নবীকে আল্লাহ প্রভু দিচ্ছেন ওইও কাজ যে বুকা ওকে বন্ধু আমার এরা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে মন খারাপ করিয়েন না হাকাত খুঁজে বাত রুসুলুম মিন কাবলে আপনার আগে যত নবী দুনিয়াতে আমি পাঠিয়েছি সব নবীকে একদল মানুষ মিঠুক বলেছে পাগল বলেছে জাদুকর বলেছে বলে নাই বোধ হয় এই যুগে হয়তো বলে না আর কি আপনারা কোনটার সাথে একমত এটা তো আমি বুঝতে পারছি না ভাই হুম আসুন এখন সবাই আলী জানাজা যদি ইমামতি করে আর রবির হাম হুমা যেই মালিকের কাছে আপনি সবাই আলী আপনার বাবার লাশ পাঠাবেন সেই মালিকে বলছে এইভাবে তুই দোয়া কর একশো ভাগে একশো ভাগ তোর বাবার না যাক কনফার্ম কে বলছে এখন সবের আলী তো বানাইছেন বৌ আলী কলমদার অঙ্ক স্যার একজন রাখছে মাস দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেয় ছেলেরা অঙ্ক শিখাবে ইংলিশ স্যার একজন তাকে মাস দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ তারিখে করে টাকার বন্দা গৌণে তাকে দিতে হয় স্যার যদি আবার না আসে কোরআনের কোন স্যার হুজুর রাখা আমরা দরকার মনে করি না আপনাদের মধ্যে বোধ হয় নাই কোরআন শিখানোর জন্য কোন হুজুর এটাকে আমরা দরকার মনে করি না ও আর শুনে টুনে কয় আরে হুজুর একদম দরকার বাচ্চাদের একটু কোরআন শিখাবে তেলাহটা শিখাবে অন্তত এখন হুজুরের বেতন তিরিশ দিনে দুই হাজার টাকা তিরিশ দিনে আমাদের সমাজে আজকে একটা বদলা একদিনের জন্য কাজ করে কয় ঘন্টা চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা হাজিরা কত সাতশো থেকে এক হাজার টাকা হাজিরা ঠিক কি না বলেন তাহলে অঙ্ক স্যারের বেতন হইল পনেরো হাজার টাকা ইংলিশ স্যারের পনেরো হাজার টাকা মাসের তিরিশ তারিখে নগদ দেন আর কোরআন শিখানোর জন্য হুজুর একজন ঠেলে ঠুলে জন রাখছেন মাসে তিনশো টাকা মাসে তিনশো টাকা তাও ছয় মাসের বাকি তাও ছয় মাসের বাকি আসে না নাই আসে না নাই আল্লাহ আল্লাহ জি রেজেক বন্ধ করেন নাই এটা আল্লাহর বিরাট রহমত তিনি যদি রাহিম রহমান গাফুর গাফার না হইতেন তাহলে রেজেকের দুয়ার আরো অনেক আগে বন্ধ হয়ে যেত এখন সবের আলী যদি জানা যা পড়ে তাইলে একশো ভাগ আমি রিপিট করতেছি ইচ্ছা করে বেশিক্ষণ কথা বলবো না কিন্তু একশো ভাগ গ্যারান্টি আছে মাপ ঠিক কিনা বলেন এখন সবের আলী তো বানাইছেন বো আলী কলন্দার তাকে একবার বারে ল থেকে শুরু করে বিসিএস সব পড়াইছেন সব শিখাইছেন এখন সবের আলী বাবার লাল সামনে রেখে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বাদো বাদো কণ্ঠে বলে রবুল আলমিন আমার বাবা আমাকে এসএসসি এইচএসসি ডিগ্রি বিসিএস এপিসিএস এগুলো পড়াইছে যত কিছু পড়াইছে সব বাবার রুয়ে পরে সব বকসা দিলাম আল্লাহ তুমি কবুল করো বাবার দুর্গতি বাড়বে না কমবে ইমানদারি বলেন বাড়বে না কমবে তাহলে বকসাই দিতে হবে কোনটা কোরআন কোনটা সাবের আলী তো কোরআন শিখান নাই সাবের আলী জানা যাওয়া পড়তে পারে না মাতবার বলে সাবের আলী কে জানাজ বাড়াবে জানাজা কে ইমতি করবে তুই বল দুইবার বলার পরে আমাদের কান্দে মজলুম বাপের শোকে সে মূর্যমান ইমাম সাহেব বড় হুজুর তো এটা ডিউটি জানাজা শুরু হয়েছে এক তবির দুই তবির শেষ হয়েছে যেই রাতে সবের আলী বাবা কলরা মরেছে সেই রাতে মনে করেন ইমাম সাহেবের মুরগি একটা শিয়ালে নিছে 
হতে পারে নাকি পারে না সেই রাতে ইমাম সাহেবের মুরগি একটা শিয়ালে নিছে ইমাম সাহেবের সামনে কিন্তু সাহেবের আলীর বাবার মরণ আসো আছে জানে যা অর্ধেক হয়েছে মানে দুই তকবির সামনে আসে বাকি অর্ধেক কয় তকবির আরো দুই তকবির ইমাম সাহেবের মুরগির কথা মনে পড়ছে ইমাম সাহেব মনে মনে কাহারে দুষ্ট শিয়াল কোথা থেকে আসলি কি জাতের মুরগি আমার এতগুলো ডিম দিত এতগুলো বাচ্চা ফুটত কিটকিট করে যখন আঙ্গি নাই বের হতো ফুলের মতো আমার কলিজাটা এত বড় হয়ে যেত শিয়াল মুরগি তো নিলি না আমার কলিজাটা খসায় নিলি আল্লাহ একবার बोझार इसलम कत प्रैक्टिकल देखो अपने नाती एक डाकें नाती खेत जाए राग कर फिलस्तने युद्ध चलते मजखने दूरत दाजाल बोखारी मुसलिम हादिस क्यामतर आलामत क्या पूर्व लक्षण ইমাম মাহাদি যখন আসবেন তখন সিরিয়ার দিক থেকে একদল কাফের বেইমান তারা ইমাম মাহাদিকে শহীদ করার জন্য তারা করে যখন ইমাম মাহাদিকে হত্যা করার জন্য আসবে ইমাম মাহাদি তখন মদিনা থেকে মক্কার দিকে যাবেন মক্কার দিকে আর এই মক্কার তিনি প্রকাশিত হবে हत्या कर मोहनारे सत्तर हजार के पानी डुबी से 